നമസ്കാരം ആര്യ എസ് വെള്ളുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം വന്ന് ഈ ഫാമിലിയിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വിഭവമാണ് ചക്ക കൂട്ടാൻ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തോട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക അല്പം ലൂസായിട്ട് വെച്ച് ചക്ക കറി എന്നറിയപ്പെടും തിരുവനന്തപുരം വിട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയത്തോട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക നല്ല തിക്കായിട്ട് വെച്ച് ചക്ക വേവിച്ചതെന്നറിയപ്പെടും ചക്ക വേവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചക്ക കറിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ ഏത് പേരിലറിയപ്പെട്ടാലും ചക്ക വിഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഓട് കുശാലാണ് അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടൊരു ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കും ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ എന്ന് എന്നാൽ ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത കുറേ പേര് കാണില്ലേ എൻ്റെ ഈ ആര്യ സ്വൽഡ് എന്ന കുടുംബത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് കുഞ്ഞരജന്മാരും അനുജത്തിമാരുമാണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അരജന്മാർക്കും അനുജത്തിമാർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ചക്ക കൂട്ടാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനൊരു ദിവസം വീഡിയോ ഇടാൻ ഒന്ന് താമസിച്ചാൽ ഓടി വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ അനുജന്മാരും അനുജത്തിമാരും തന്നെയാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നും അങ്ങ് വീഡിയോ ഇടുകയല്ലേ ഇന്ന് ഇടണ്ട എന്ന് കരുതി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാതിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരാളുടെ മെസ്സേജ് വന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി ഇന്ന് എന്താ വീഡിയോ ഇടാത്തേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ ഇന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടുന്നില്ല ഉടനെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി വേഗം പോയി റെഡി ആയി ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണെന്ന് ഒരു ദിവസമോ രണ്ടു ദിവസമോ വീഡിയോ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന് എനിക്കും അറിയാം ആ മോൾക്കും അറിയാം എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോൾക്ക് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാ മോൾ വന്നിനോട് ചോദിച്ചത് മോൾക്ക് എൻ്റെ അത്ര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് മോടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളഞ്ഞിട്ട് മോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടത് മോൾക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും ഒരു തൃശ്ശൂർക്കാരി അപാരത അങ്ങനെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കുഞ്ഞ് അനുജത്തിമാരുണ്ട് കുഞ്ഞ് അനുജന്മാരുണ്ട് നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചക്കക്കറി വെക്കുന്നതെന്നും അങ്ങനെ പല പല നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചേച്ചി ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പിന്നെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയുടെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പിണങ്ങല്ലേ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചേച്ചി ഇത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ കൊണ്ടൊന്നും തികയത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും ചേച്ചി കുറച്ച് പേരുടെ പേര് പറയാം ബാക്കിയുള്ളവരാരും പിണങ്ങരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും പേര് പറയാൻ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ടോ പറയാത്തവരുടെ എല്ലാം പേര് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ ഓക്കെ കുറച്ച് പേരുടെ പേര് പറയാം നമ്മുടെ ത്രീ ആർ ക്രാഫ്റ്റ് പ്ലാന്റിലെ റിനു മോള് എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് വയ്യാതെ എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓടി വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചേച്ചിക്ക് വയ്യേ പനിയാണോ ഞാൻ പനിയാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ഡെയിലി ചോദ്യമായി ചേച്ചിക്ക് പനി എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ റിനു മോള് ലവഹണ്ടറിലെ റിനു മോ റിനുക്കുട്ടി റുമൈസ ഹയമോള് പിന്നെ തൊട്ടാവാടി തൊട്ടാവാടി ആൾ തൊട്ടാവാടി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ പേര് പോലെ തൊട്ടാവാട് നാളൊന്നും അല്ല ഫുൾ സപ്പോർട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം വന്ന് പറയും ചേച്ചി അത് ഇന്ന തെറ്റുണ്ട് ചേച്ചി അത് തിരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ സ്വന്തം അനിയനാണ് തൊട്ടാവാടി പിന്നെ അഭിമന്യു അഭി എൻ്റെ പൊന്നനിയനാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ അഭിക്കുട്ടൻ അനിയത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അഭിക്കുട്ടൻ അഭിക്കുട്ടനുണ്ട് പിന്നെ സൂരജ് മോൻ സൂരജ് മോനുണ്ട് പ്രണവ് ടെക്ക് ഉണ്ട് കപ്പിത്താനുണ്ട് നാച്ചുറൽ ഫുഡിലെ അനിയനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും ചേച്ചിയുടെ ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട് ആരുടെയും പേര് പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്ന് കമൻറ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ചേച്ചി പറയാം ആരെയും മറന്നു പോയിട്ടില്ല
ചക്ക വേവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക കൂട്ടാൻ വെക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചക്ക ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ അരിയണം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി നാലഞ്ച് അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം ഒരല്പം മതിയാകും ഒരുപാട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീരകത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കും ജീരകം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മതി ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന കാന്താരി മുളകാണ് കാന്താരി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചമുളകോ ഉണ്ടമുളകോ എടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ഇതിനെ എടുക്കരുത് മുളക് പൊടിയൊന്നും എടുക്കരുത് അത് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല കാന്താരിയോ പച്ചമുളകോ ഉണ്ടമുളകോ എടുക്കുക ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുക ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് തവണ ചേർക്കും ഒന്ന് ചക്കയും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാനും എടുക്കും അരപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് ചേർക്കും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് രണ്ട് തവണയായിട്ട് അല്പം അല്പം വെച്ച് എടുക്കാവൂ ഉപ്പുണ്ട് തേങ്ങ തിരുവിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അല്പം മതി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനൊരു ടിന്നിലൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഒരല്പം എടുത്താൽ മതി വെള്ളം ഇത്രയും ചക്കയ്ക്ക് ഈ ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം മതിയാകും വെള്ളം ഒരുപാടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചക്ക ഒഴിച്ചു കറിയായി പോവും അതുകൊണ്ട് വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും ചക്കയ്ക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ കപ്പിലെ വെള്ളമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെള്ളം ആകരുത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് പാത്രം അടപ്പയിലോട്ട് വെച്ച് പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ചക്കയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രം വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ തീ കുറച്ചിട്ടേക്കുവാണ് ഇനി ഇത് വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി കാന്താരി ജീരകം ഉപ്പ് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി തേങ്ങ ഇത് ഇത്രയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതുകൂടി ഇപ്പോൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കരിയാപ്പില ഇല്ലേ നമ്മുടെ കരിയാപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അരക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കരിയാപ്പില ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കരിയാപ്പില ചേർക്കാത്തത് കരിയാപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതുകൊണ്ടാണ് ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം നല്ലതുപോലെ അരയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ പരുവത്തിൽ നമ്മുടെ അരപ്പ് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചക്ക വേവിക്കാൻ അടുപ്പേ വെക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വിട്ടിട്ട് വേണം വെക്കാൻ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ കങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ അരപ്പ് അരയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തായിരുന്നു നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ പരുവായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചക്ക വെന്തിട്ടില്ല ഇനി ഒന്നും കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടക്കുവാണ് അരപ്പ് ചേർക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ വേവട്ടെ ഇപ്പോഴ് ചക്ക നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരപ്പ് ചേർക്കാനുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ട് അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് അരപ്പ് ചക്കയുടെ അകത്തോട്ട് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് തീ കുറച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ എല്ലായിടത്തേക്കും അരപ്പൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം ചിലർ തടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എൻ്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തത് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് എനിക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ചേട്ടൻ ജോലിക്ക് പോയേക്കുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തനിയെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തരാൻ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം
ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് നേ നോക്കേ ചക്കയൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയും വിട്ടുപോയി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സ്റ്റൗ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കണം ആ നമ്മുടെ തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മിക്സ് ചെയ്യാവൂ സ്റ്റൗവിൻ്റെ മണ്ടേ വെച്ചിട്ട് ആരും ഇത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് സ്റ്റൗവിൽ നിന്ന് മാറ്റി നമ്മുടെ പാതകമില്ലേ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാവൂ കാരണം കുറച്ച് ബലമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ തടിയുടെ സാധനമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ത സ്പൂണില്ലേ നമ്മുടെ തവി അത് വെച്ചിട്ടായാലും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനിയും നമ്മുടെ ആര്യ സ്വെഡിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരും എൻ്റെ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും ആർക്കും ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്കരുത് ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ അല്ലേ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമല്ലേ ചക്ക കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അമ്മയൊക്കെ ചക്ക കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുമ്പം അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറയണം ചേച്ചി പഠിപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം രണ്ട് അഭികുട്ടന്മാരുണ്ട് നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാണ് പിന്നെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയോടൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുവാണ് അടുക്കള കയറി അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോണം കേട്ടോ ഇനിയും തീർന്നില്ല ഈ ചക്ക കൂട്ടാൻ എന്തിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ ചേച്ചി കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്കോ ഇപ്പം കാണാം എന്ത് കൂട്ടിയാണ് ചേച്ചി ചക്ക കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാമേ നോക്കിക്കോണേ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട നമ്മുടെ ചക്ക കൂട്ടാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്ക വേവിച്ചതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി വറ്റക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാണ്ട് നമ്മുടെ ചക്ക വേവിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക വറ്റക്കറിയിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് മുക്കുക എന്നിട്ട് താണ്ടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കുഴച്ച് ഒരു പിടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക എല്ലാവരും വാ തരുന്നോ ആ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കഴിച്ചൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ആരെയും കൊതികാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബാ